Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rodax und herzlich willkommen zum nächsten Projektvorstellungsvideo hier auf meinem Channel. Ja, und ich befinde mich hier auf S3 bei WRT333 bei meiner schönen Villa und auf dem Tennisplatz chill ich hier gerade mein Leben, während ich euch die Anmoderation mache. Denn diesmal gibt es ein anderes Video und zwar diesmal in den Projektvorstellungen ist es so, ähm, dass sich ein paar Sachen geändert haben. Ich werde wahrscheinlich jetzt nur zwei Projekte vorstellen, das liegt einfach daran, dass nicht mehr so, so viele Einsendungen kommen, die halt weniger werden und trotzdem das Format halt bestehend bleiben soll. Deswegen würde ich mal sagen... Ich mache hier mal äh, zwei Projektvorstellungen pro Video, aber dafür sind die halt dann länger. Da werde ich mich dann halt circa fünf Minuten pro Projekt aufhalten, anstatt irgendwie die vorher so eine Minute bis zwei Minuten. Und ja, das erste Mal, äh, dass Projektvorstellung auch ohne Facecam ist, das Ganze liegt daran, ich habe ein kleines technisches Problem, das ich leider wahrscheinlich bis ich auf Urlaub fahre nicht gefixt bekomme. Also heute gibt es richtig, richtig viele Updates für euch irgendwie. Das erste Update ist mal, äh, ich fahre ja ab Freitag, äh, Mittag fahre ich ja nach Italien wieder mal für fünf Tage, glaube ich, dieses Mal oder bis Dienstag auf jeden Fall. Und äh, ich konnte, heute ist übrigens aktuell, wo ich das Video hier aufnehme, ist äh, Donnerstag Nacht, also oder Donnerstagabend besser gesagt, wir haben aktuell äh, halb neun, also 20.30 Uhr. Und ich krieg das irgendwie nicht hin, meine blöde Facecam zum Laufen zu bringen. Ich äh, hab die, ich habe da irgendeine Einstellung, glaube ich, vorgenommen, die macht alle 40 Sekunden cuttet die so das Video. Ähm, warte kurz, nehme gerade auf später. Ähm, ja, auf jeden Fall cuttet die alle 40 Sekunden das Video und das Problem ist, äh, das könnte man zusammenfügen zu einem Ding. Das Problem ist, wenn meine Facecam das Video cuttet, das macht die normalerweise ab 2 GB. Also wenn es grob 2 GB groß ist, die Datei, dann cuttet die normalerweise das Video in, in zwei, damit halt nichts verloren geht, falls man da irgendwann mal ein Problem hat mit Festplatte oder was auch immer. Das habe ich auf jeden Fall irgendwann mal so eingestellt. Aber jetzt cuttet das alle 40 Sekunden. Grob, also es sind manchmal 39, manchmal 40 und ich weiß nicht, wo ich das umgestellt habe und ich krieg's einfach nicht hin. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, bevor gar kein Video kommt am Samstag und am Dienstag, weil ich ja bis äh, Mittwoch weg bin. Hallo Master, dann übrigens, hallo. <lacht> weil ich ja bis Mittwoch weg bin, habe ich mich dazu entschieden, das Ganze mal ohne Facecam aufzunehmen. Wie gesagt, ich werde gucken, dass ich das bis nächstes Mal wieder hinbekomme. Aber ich weiß echt nicht warum und ich wollte, was ich noch sagen wollte, ob euch das vielleicht schon mal in anderen Videos aufgefallen ist, kann gut sein. Ich habe eine, ich habe glaube ich einmal oder so, habe ich die Facecam reingemacht und da war halt dieses 2 GB erreicht, das ist circa nach 20 Minuten so oder nach circa 20 Minuten normalerweise. Äh, wenn, wenn dann das neue Video startet, dann ist so 2-3 Sekunden keine Facecam da und dann, dann ploppt die so wieder auf. Und das Problem ist jetzt einfach, wenn ich das alle 40 Sekunden mache, haben wir alle 40 Sekunden eine blinkende Facecam für 2-3 Sekunden und das ist einfach, weiß nicht, ich fand das einfach scheiße. Und äh, <lacht> und ja, auf jeden Fall äh, springen wir jetzt direkt mal in die Projektvorstellungen rein. Und zwar ist das erste Kommentar vom Luis und zwar schreibt der Ach RT, kannst meinem Warp noch mit meinem Warp noch warten und dann auch nicht, nicht mein Warp so quasi. Ja, deswegen äh, gehe ich <lacht> genau den Tennisplatz untersuchen. Ne, ich habe hier gerade eine schöne Anmoderation gemacht. Ähm, W9G. Äh, WG9, sorry, so war das. Bin ich, äh, ja genau, jetzt haben wir es hinbekommen. Ähm, so, hallo Gronk, das heißt gleich bei mir. Hallo? Ah, da ist er ja. Hallo. Auf jeden Fall bin ich hier das erste Mal beim Gronk. Der hat gesagt, ich soll noch mit seinem Warp warten. Und er hat, ja, er hat den Gegenspender aufgefüllt. Oh, nice, oh, nice. <lacht> so, auf jeden Fall, äh, was ich sagen wollte. Ich glaube, mein Ping ist dezent am Arsch, aber ich weiß nicht. Nee, doch nicht. Klar, ich bin schon längst am Aufnehmen, lieber Gronk. Ich habe schon ich hab schon richtig lange Anmoderation gehabt diesmal, mit warum die Facecam hier links oben nicht drinnen ist. Ich hatte eine Anmoderation, wieso ich äh, zwei Videos jetzt raushaue übers Wochenende, damit am Dienstag und Samstag ein Video kommt über die Projektvorstellungen, mit jeweils zwei Projekten dafür genauer vorgestellt. Habe ich schon alles gemacht und ja, ich nehme auf. <lacht> Guten Morgen um 20.30 Uhr ist auch gut. Ja, ähm, na dann, warte, na dann, für uns mal rum. So, <lacht> nun stelle ich den Warp vor, den alle schon kennen, ja, und zwar werde ich dem Gronk jetzt hier folgen, hat nämlich angeboten, er macht hier eine exklusive Führung für mich, äh, extra hier online gekommen, aus den Bahamas ist er extra zurückgereist, um das hier, das, äh, die, das Video hier zu drehen quasi, also richtig viel Aufwand aufbetrieben hier der Gronk, deswegen Grüße gehen raus mal an ihn, äh, Schaf haben mit gebaut, das ist übrigens das Schönste hier in dem Warp, ist dieser Holzblock und, ja, hä, oh, oh, was war denn das gerade? <lacht> ich glaube, es sind irgendwelche Notenblöcke, die er getestet hat. So, äh, hier haben wir auf jeden Fall diesen Teich, glaube ich mal. Also hier haben wir schon einen Teich, hier kann man sitzen, hier kann man auch Zuckerrohr abernten oder Zuckerrohr haben. Hier ist übrigens die Rip Louis, falls ihr das noch kennt, das Schild. <lacht> die Toten wollen ihre Ruhe. 
Wen haben wir hier noch? Rip Dr. Black Wolf. Ich glaube, der ist auch aus der Gilde ausgetreten. Und hier haben wir noch einen wunderschönen Mülleimer. Da werfe ich mal... Oh, uh, Hanute ist es sogar. Hier werfe ich mal eine Ofenkartoffel rein. So, ähm... Ja. <lacht> so, ich, mal gucken, was er jetzt hier drauf schreibt. Das gucken wir sich jetzt nochmal an. Ich habe übrigens, wie gesagt, vor mir vorgenommen, pro Ab ca. 5 Minuten zu brauchen. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Müll ist gleich... Was? Wie? Das äh, wird rausgeschnitten. So. <lacht> so, ich werde jetzt mal gucken, was hier sonst noch ist. Ich glaube, ich Gronk wollte mir sein Haus zeigen. Die Kirche kennen wir, glaube ich, schon. Ich schreibe mal... Zeig mal... Egal, ich folge ihm einfach mal. Dabei snacke ich ein schönes Hanuta. Das werde ich übrigens jetzt die zwei Folgen aufessen. Und, äh, jo, mal abwarten, was der Gronk uns jetzt hier alles so zeigt. Hä? Bin ich dumm? Oh, okay. Äh, jetzt betreten wir die Kirche. Ich bitte um Stille. Okay, jetzt müssen wir leise sein. Jetzt ist pssst, ganz, ganz still sein. Ganz leise reden. Denn hier ist eine Kirche, wo man Double Plants kaufen kann. Ah, ich verstehe. Hier kann man also... Dö, 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 dö. Hier kann man einen auf... Ähm, auf Pfarrer machen, äh, auf, auf Blumenmädchen, hier die Blumen rumwerfen. Jo. Bitte, bitte, kein Problem. Ich habe hier nur, ich teste hier nur die Warps aus. Und hier haben wir noch, äh, was ist das hier? Eine Glocke. Ah, okay, das ist die, die Kirchenglocke. Gerade finde keine Hochzeit statt. Bitte melde dich bei Gronk 99, um eine zu veranstalten. Bitte folgen, bitte folgen. Ja, äh, ich folge dir, Herr Gronk. Zeigen Sie mir weiter Ihren Warp. <lacht> Lass die olle Bimmel, was? <lacht> die olle Bimmel aus. Ja gut, äh, ja das kennen wir glaube ich auch schon, den Raum dürfte ich schon mal in dem Video gezeigt haben, das ist übrigens wie gesagt die zweite Warp-Vorstellung vom Gronk quasi, das erste Mal hat er ja schon vorgestellt, aber da war sein Haus noch nicht dabei und jetzt stellt er quasi hier das Ganze, den ich extra für AT gebaut habe, das ist ja nett, das finde ich gut, <lacht> wenn der extra für mich erstellt wurde, der Warp dann, also der, der Raum hier, dann ist es natürlich eine große Ehre hier zu sein, sogar mit hier mit Ziegelsteinen, richtig gut, da hat er direkt rausgehauen. Und was ist das? Ich glaube hier kann man Zeug kaufen, oder? Ja, hier kann ich Brot kaufen. Nice. Hä? Ich habe mein Schwert irgendwo fallen gelassen. Ich weiß nicht wo. Ich glaube, ja, ich habe mein Schwert irgendwo fallen gelassen. Warte kurz, ich frage mal kurz. Hat wer mein Schwert? <lacht> Dürfte ich irgendwo fallen gelassen haben. Okay. Dann. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo mein Schwert ist. Wo habe ich denn das abgelegt? Hab ich, ihr müsst mal gucken, ihr könnt mal das Video durchgehen. Und ihr schreibt mir am besten unten in die Kommentare rein. Derjenige, der es findet, der kriegt von mir auch so ein Schwert, wenn ich so eins habe. Ähm, wo ich das fallen gelassen habe. Nee, nee, alles gut. Alles gut, das ist ja nur ein Schwert. Das kann man ja ersetzen. Äh, so. Jetzt fliegen wir mal dem Gronk nach. Wahrscheinlich geht es jetzt um sein Haus. Ja, ich sehe es glaube ich auch schon. Hier unten müsste es sein. Okay, wir fliegen anscheinend. Ja, wir fliegen wahrscheinlich vors Haus. Ja, genau. Ja, und zwar ist es hier eben. Hier wohnt Gronk 99 Briefkasten. Keine Werbung. Ich lege da mal ein Stück Brot rein, damit der Gronk was zu essen hat. Und ja, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe echt irgendwo mein Schwert verkackt. Ich weiß nicht, wo ich das hin habe. Äh, Klingeltür öffnet sich automatisch. Oh, nice. Gute Technik auf jeden Fall. Hier ist noch ein kleiner Hund. Äh, was haben wir hier? Hier haben wir Barhocker. Das finde ich übrigens ganz cool. Und jetzt werde ich auch mal wieder Kritik dazu äußern. Wie gesagt, Gronks Haus kennen wir ja schon. Von dem her würde ich mal sagen, dass äh, die ganzen Sachen, wie zum Beispiel Kritik zu dem Warp, die haben wir ja schon alle gemacht. Deswegen würde ich sagen, ich gucke mir jetzt mal das Haus an. Ich werde hier ein paar Sachen kritisieren. Das erste, was mir mal nicht gefällt, aber das ist auch wieder ja, Interpretationssache, es sind diese ganzen Items, die hier rumhängen. Ich weiß nicht, man kann sich eine Rüstung hinnehmen, so Kleiderständermäßig, aber in ein normales Haus hängt man sich doch nicht irgendwie so ein, ja so, 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 nie gewinne ich was Scheiben. Das finde ich übrigens ganz cool. Äh, wo man hier die die Klimaanlage einstellen kann, das finde ich sehr sehr das finde ich sehr sehr nice. Das Bild finde ich übrigens nicht sehr nice. <lacht> ja auf jeden Fall was würde ich sagen, ich würde mir halt nicht so Sachen in mein Haus hängen. So eine Ecke geht dann wieder, wenn man das alles dahin hängt, aber so random verteilt. Ich weiß nicht, das ist Geschmackssache. Mir persönlich wird es nicht gut gefallen, aber das äh, ist natürlich alles wie gesagt Geschmackssache. Und ja lieber Gronk, ich folge dir, denn ich bin hier gerade am kommentieren, was hier gut und was hier schlecht ist, was ich hier zum Beispiel wieder aktuell sehr gut finde. Ist die Fernsehdingens, hier gibt es glaube ich gerade Wrestling oder Judo oder irgend sowas, das finde ich auch ganz cool. 
Und ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so ein Sessel. Das ist übrigens sehr nahe dran. Also wenn man das hier ins Real Life umlegt, wahrscheinlich, dann verbrennt man sich hier richtig alles. Also der Sessel wird wahrscheinlich schon brennen und in Flammen stehen. Aber das macht nichts. Das ist ja Minecraft, da geht das klar. Und ich bin mal gespannt, was jetzt hier oben ist. Ah ja, ich glaube mittlerweile, ich glaube irgendwie gerade habe ich ein Déjà-vu. Hier war ich doch schon mal, oder? Ich glaube, hier war ich schon mal. Auf jeden Fall gibt es hier, <lacht> hier eine Rüstung, die hängt hier, die ganzen Werkzeuge. Das finde ich extrem nice gemacht. Aber ich bin mir gerade echt ziemlich sicher. Ich bin mir gerade ziemlich, ziemlich sicher, dass ich hier schon mal war. Ich weiß noch nicht, wann das war oder ob ich das schon mal in einer... In einem, wie soll ich sagen, in einem Projektvorstellungsvideo hatte, aber ich bin mit, ich glaube, ich war hier schon mal. Hatte mal das Leck für mich mega. Jo, dann gucke ich mir mal ganz kurz unten das Zeug an, während es bei dir leckt, weil, wie gesagt, ich muss hier gucken, dass ich jetzt nicht schnell mache, aber dass ich halt hier trotzdem ein gewisses Tempo habe. Ich kann nicht 10 Minuten bei einem verbringen, dann 2 Minuten nur bei dem anderen. Deswegen würde ich sagen, ich gucke mir mal ganz kurz äh, noch den Außenbereich des Hauses an. Das Haus, glaube ich, da war ich schon mal drinnen. Ich bin mir nicht sicher, wann das war, aber ich war auf jeden Fall schon mal drinnen. Hier der Garten. Da muss ich direkt mal eine Kritik äußern. Und zwar hast du hier eine eine rustikale, wie soll ich sagen, Hecke. Also hier ist so eine Hecke. Die ist nicht so modern gebaut, die ist auch nicht allzu... Ja, die ist wirklich nicht modern gebaut. Und dann sind hier so Quarzsäulen mit Lichtern. Das ist halt... Ich weiß nicht, wie gesagt, also ich finde, das passt nicht. Man kann es natürlich machen, also wenn es einem gefällt. Wie gesagt, das ist Minecraft, da kann jeder machen, was er will. Aber mir persönlich würde das nicht gefallen. Wenn hier so ein, so ein Eingang aus Holz ist, da würde ich mal vielleicht eher so, so Holzlaternen erwarten oder so. Oder was auch immer. Auf jeden Fall keine Quarzlaternen mit, äh, mit einem Slab oben drauf und das Redstone. Das, das würde ich irgendwie nicht machen. Ich weiß nicht warum, aber mir persönlich gefällt das nicht allzu gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann haben wir hier hinten, das konnte ich von drinnen nicht zeigen, weil ich nicht durchgekommen bin. Hier hinten haben wir noch so einen kleinen Wintergarten mit, ähm, mit äh, Köpfen und so weiter und so fort. <lacht> ich fresse einen Besen. Ja, da Gronk soll mal ein Bild in die Kommentare äh, posten, wo ein Besen frisst. Das finde ich auch ganz lustig. Hier das zum Beispiel finde ich wieder okay, weil das ist ja ein anderes Design. Das sieht ja auch nicht so allzu modern aus mit der Steinstufe, mit äh, diesen Rahmen drauf. Kostet natürlich viel Rahmenlimit hier auf Cutcon, aber das geht natürlich klar. Und äh, jo, dann haben wir hier noch eine Garage. Hier haben wir sogar einen Code, das heißt hier ist offen. <lacht> ein zu, also ein auf zu und stopp. Äh, ich bin hier gerade bei der Garage. Ich äh, gucke mich hier gerade selber um, da ich sonst äh, hier zu lange brauche. Lieber Gronk, tut mir leid, dass ich hier gerade nicht an der Führung teilnehme. Aber du bist hier zu viel ausgetimt. Garten von Gronk, da gucke ich dann nochmal schnell rein. Und ich glaube ansonsten gibt es hier eh nicht viel mehr, oder? Ja, hier genau immer noch ein Pool. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und äh, Gronk, wenn ich jetzt annehmen würde, müsste ich das Ganze cutten. Und ich will eigentlich... Äh, <lacht> äh, ich will das Ganze hier eigentlich äh, seamless aufnehmen. Einfach damit es halt ein bisschen besser rüberkommt, wenn man hier alle 5 Sekunden einen Cut hat. Ich glaube, in den Garten, da kommen wir... Boah, ich weiß gar nicht, was das ist. Egal, ich gucke mal, was mir der Gronk noch zeigen will und dann gehe ich mal weiter zum nächsten Projekt. Das dürfte, glaube ich, sein Schlafzimmer sein hier oben. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Gronks AFK-Platz. <lacht> was ist das hier? Danke an den Berlin Unicorn für den Kopf. Ja, das ist ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall einfach. Aber das, das DOF-Model finde ich echt cool. Also das mit den Regalen, das hat auf jeden Fall was. Schau aus dem Fenster, hier wird gerade wieder jemand gebannt. <lacht> ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, liebe Leute, ich bin dann jetzt aber mal wieder auf S3, wie gesagt, den Gronk sein Dingens habe ich jetzt eh vorgestellt, schon ziemlich, ziemlich lange. Und äh, ich werde jetzt mal kurz auf S3 gehen. Kurz S3. So, ähm, werde dann mal kurz weggehen, wie gesagt, ich kann hier nämlich leider nicht die ganze Zeit für den lieben Gronk äh, nutzen. Und ich gucke mal, ist hier irgendwo mein Schwert hingefallen? Ich weiß es gar nicht. Ich hole mir mal ganz kurz ein Schwert von meinem Lager. Ah. Deine Zeit ist um. <lacht> so, ich habe es mal ganz kurz geschrieben. So, ich springe mal ganz kurz runter und gucke, ob ich hier noch irgendwo ein Schwert habe. Schärfe 4, Bann 5, ja, irgend so einen Kack nehmen sich halt raus. So. Ich weiß echt nicht, wo ich mein, ich weiß echt nicht, wo ich mein anderes ähm, Schwert hingepackt habe, aber dann nehme ich halt einfach das hier. So, ähm, ähm, so machen wir mal ganz kurz weiter. Ähm, und zwar gehen wir jetzt zu dem Punkt hier. <lacht> ich bin gespannt, was da die Reaktion ist. So. Ähm, <lacht> 
<lacht> ich dachte, da gehst du gar nicht erst drauf ein. Ach Gott, Alter, wie ich mich hier alle Leute wieder stressen. Ich mache hier, mach hier gerade wieder interaktives Live-Kommentar. Schaut, dass die Facecam nicht an ist. Ich bin gerade richtig hier am Schwitzen, weil hier alle Leute was von mir wollen. So, ähm, auf jeden Fall. Hier ist der liebe Gronk am Start, hier beim nächsten Projektverstellung. Und zwar blende ich hier mal ganz kurz das Kommentar ein. Und zwar ist es von mit Lego und er schreibt, erster Projektverstellung, S3 Koordinaten. Und dann schreibt er halt die Koordinaten rein. Ich bin mal zu diesen Koordinaten hier geflogen. Und äh, es ist hier direkt hinter meiner Villa. <lacht> es ist hier direkt hinter meiner Villa. Und äh, ja, ich weiß noch nicht ganz, was es darstellen soll. Ich habe mal kurz äh, gesucht, oder ich gesagt, die Koordinaten-Sachen gucke ich immer vorher, damit ich nicht ewig lang suchen muss. Damit ich hier in der Folge quasi nicht die Zeit verschwende, hier irgendwas zu finden. Aber ich frage mich gerade wirklich, ähm, was das ist. Ja, ich sieht aus wie ein, eigentlich sieht das aus wie ein Kino. Zukünftiges Theaterspiel, der legendäre Cut Corner. Einfach Mail send, Yoda nice Text bewerben. Ah, ich verstehe, das ist ja eine Bühne. Was mich, also muss ich gleich mal sagen, was mich hier stört, direkt erstmal, also ohne dass ich mir das jetzt genau angeguckt habe, hier hat man das Hässeln, das ist ja alles, äh, alles soweit so gut. Man kann hier sitzen, man kann hier äh, ganz normal irgendwelche Sachen machen. Man hat hier auch irgendwelche, genau, man hat hier irgendwelche Dinge. Frage RT, wie groß bist du? Laut KX bist du 1,34. Nein, ich bin 1,79 groß, für alle, die es nicht wissen. Äh, hast aber extra hohe oh, Schuhe an, ja genau. <lacht> äh, das hier ist übrigens... Ein Aufzug, den ich hier mal benutzen werde. Der ist übrigens ziemlich cool und der Gronk verreckt da, glaube ich, gerade dran. Was ist das hier? Drücken wir mal drauf. Oh, da kriegen wir einen Redstone. Ich klicke mal kurz irgendwo. Ist das hier Essen? Kann ich jetzt überhaupt Essen bekommen? Perfekt. Ich bin immer so ein bisschen am rumprobieren. Ja. Ähm, Spenden rein. Also man kann ja die Spenden reinwerfen. Und dann kann man hier. Verstehe schon. Äh, RT, du kannst rein. Ah, nice, ich kann hier rein. Das ist äh, VIP-Plätze, kosten 556k, du ist dazu noch äh, Feinstspeisen, kostenlos mit Überraschung. Die Fische und andere Dinge sind extrem selten. Nice. Ich komme auf jeden Fall hier rein. Die anderen Leute nicht. Ähm so, jetzt haben wir hier noch extra Treppe für RT sogar. Alter, richtig krass hier. Es ist ja hier richtig VIP. <lacht> ne, ist auf jeden Fall ziemlich cool hier auch noch VIP. Alter, wie cool es ist hier eigentlich. Hier hat man sogar VIP-Sets, wo man ähm, Sachen essen kann. Hier eben Hanuta nochmal. Mehr als nur ein Keks, ein Diamant. Ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht, wenn man dann hier sich mal ein Ticket kauft, hat man hier auch ein kleines Überraschungspaket dabei. Und hier hat man eine Treppe, da, da springe ich mal ganz da springe ich mal ganz kurz hoch. Äh, alles klar, Alter, ich kann hier nicht springen. TP Akzept, so da. Und ja, hier oben glaube ich, hier ist dann mein Platz, oder wie? Ist das hier meine Kiste? Ach du Scheiße, Chorusblüten und Diamantblöcke, was haben wir hier drinnen? Chorusblüten und Diamantblöcke. Ich weiß nicht, ob ich mir das nehmen soll oder nicht, ich lasse das jetzt mal drinnen, ich weiß nicht, für wen das ist oder ob das für jemanden ist. <lacht> Aber ich lasse es mal ganz kurz drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, für mich ist. Auf jeden Fall... Was macht denn der da unten? Äh, auf jeden Fall ist hier, glaube ich, mein Platz. Was ich aber schade finde, was ich vorher sagen wollte. Ich mache ja hier immer Kritik dazu. Man sieht das Bühnenspiel. Das soll ja hier stattfinden. Man sieht das Bühnenspiel von hier unten wesentlich, wesentlich besser. Selbst aus der letzten Reihe hier hinten sieht man das wesentlich besser als nur beispielsweise von so einem VIP-Platz. Und das finde ich echt schade. Von hier sieht man eigentlich fast gar nichts mehr und mein extra VIP-Platz da oben, glaube ich, wo ich denke, dass es meiner ist, mit extra Treppe für RT, hier sehe ich einfach überhaupt nichts mehr und dunkel ist ja auch richtig krass, aber egal, das ist einmal dahingestellt. Ist auf jeden Fall ein cooles Gebäude, ich bin mal gespannt, ob hier irgendwann mal, ob hier irgendwann mal ein, warte kurz, was steht hier gerade? Ach, an RT, klau nichts oder zerstör nichts? Klar, äh, nee, ich klau hier nichts, ich äh, brauche nur gerade ein paar Schilder. Jo, ich habe hier kurz mal das Schild geklaut. So, ähm... Gut. Was ich noch sagen wollte, genau, ähm, ich würde es interessant finden, was hier für ein Theaterstück aufgeführt werden wird oder generell, was dann hier stattfindet. Oder wie man ein Theaterstück generell in Minecraft realisiert oder wie man das gut macht oder gut rüberbringt. Was mich, wie gesagt, sehr, sehr stört, ist einfach diese Etagen. Die sind einfach, finde ich, nicht gut ausgerichtet, leider, da man von oben einfach nichts sieht. Und hier oben einfach stockdunkel ist. Ich sehe hier gar nichts. Hier ist äh, ja, ziemlich dunkel. <lacht> Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich immer sehr gespannt. Ein Theatergebäude, für das passt auf jeden Fall. Da passt das Design auch und das kann man auch so lassen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns nächste Folge dann wieder. Wie gesagt, ich habe hier mal, das sind zwei Teile gesplittet. Der erste Teil eben, wo wir so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, äh, wo man halt so zwei Projekte genauer vorstellt und dafür dann noch eine Folge macht mit nochmal zwei Projekten. Das fand ich, wie gesagt, besser mit dem, dass ich eh jetzt äh, fünf Tage auf Urlaub bin und nicht allzu viel bauen kann. Ist es wahrscheinlich auch einfacher, damit hier auf... Äh, damit die Videos auch regelmäßig für euch kommen. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Projektverstellung, auch wenn es ein paar Komplikationen gab mit dem austimenden Gronk. 
mit ein paar anderen Sachen, aber ich denke mal, es war ganz cool, war okay. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder im nächsten Teil des Projektvorstellungsvideos. Bis dann, ciao, euer Rotax.